你别理曹彦斌的，他这个人就这样，说话专挑难听的说，但实际上心里不是这样想的。你们一个唱红脸，一个唱白脸，配合倒是挺默契。季心得罪了我，就不要再来讨好。你之所以追过来，不就是还想着我要给你们领路吗？不是你这个人怎么这么不知好歹啊？虽然曹彦斌今天说的话大部分是错的，但有一句话是对的，是我们救了你，别人对我们什么态度我不管，至少我们不欠你的吧？是是是，是你们救了我，我在这里给你们道谢了。满意了吗？我不满意，你这是什么态度啊？这是道谢的态度？这就是我道谢的态度，你爱接受不接受？我不接受，我告诉你，你要不然别谢，你要是想谢的话，就认认真真看着我的眼睛，好好说声谢谢。我不，想让我好好谢你，也不是不可以。但有个条件，条件，我们俩好好的打一场，不用守护原神。你怎么又想跟我打呀？昨天不是已经拼过久了吗？你醉成那样，连扶都扶不起来。昨天的不算，我们真刀真枪的打一场，你敢不敢？你到底为什么这么想跟我打架？我得罪你了？不敢就直说了。有什么不敢的？谁怕谁啊？好，那说好了。明天傍晚，林峰山山顶。明天就是我和你的比试。嗯，我知道啊。你都不问问要比什么吗？不是打架吗？我知道啊。哎，不生气了。明天，一定要打赢他。算了算了，人家已经主动提出让你关心一下比试内容了，你好歹也要配合一下，求人要有求人的姿态。又是何苦呢？我生来就比别人弱，所以更加不能偷懒。我不想被别人看不起，看不起到觉得随便打打就能赢。好，那让朗达陪您吧。好，那你帮我看看动作。太晚了，你过来送我去睡觉吗？